Good morning, friends. Uh, myself Kedar Badeka, and today I am taking the lecture of materials. Uh, sorry, today I am taking the lecture of manufacturing process two. So, in the previous lecture, uh, we tried to understand the basic arc welding uh, processes, right? In uh, in the previous lecture, we tried to understand about the TIG welding process, MIG welding process, FCAW process, ESW process, electro slag welding process. So, as per the classifications of the welding process, now in today's lecture we try to discuss about the uh, the another segment of the welding process, which is another classifications of the welding process, which is the resistance welding process. As uh, the name which is as suggested, resistance welding process is a uh, has a, a vital applications in the field of the sheet metal. right in the field of the sheet metal because the resistance welding is uh, limited up to the thickness limited has a application which is up to the limited thickness right we can uh, join the metals with a limited uh, thickness criteria so the resistance welding is a welding process in which the workpiece are welded which is due to the combinations of the pressures which is applied to them uh, through the electrodes through the copper electrodes and a localized heat is generated by a high electric current which is flowing through the contact area of the weld right ab aapko ye cheez samajh mein aayi gayi hogi ki resistance welding jo hai wo kaise hota hai yani is welding process ke andar do cheez similarly ho rahi hai ek sath synchronize karke ho rahi hai हम लोग जो है दो शीट मेटल के जो प्लेट्स है उसको ज्वाइंट करने के लिए एक साथ में हम लोग क्या चीज कर रहे हैं एक साथ हम लोग प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ में विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वी सिमिलरली अप्लाई ए वेल्डिंग करंट थ्रू द हीट राइट जो वेल्डिंग करंट है वो जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगा और उसके हिसाब से वहाँ पे जो है वो मेटल जो है वो सॉफ्ट होके एट द सेम टाइम वी आर अप्लाइंग द प्रेशर्स थ्रू दी डिफरेंट डिफरेंट मेकेनिज्म टू द इलेक्ट्रोड कोपर इलेक्ट्रोड एंड वी कैन गेट द जॉइंट्स राइट द फॉलोइंग मेटल्स इज टू बी वेल्डेड बाय द रेजिस्टेंस वेल्डिंग कौन सी मेटल के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो हम लोग कर सकते हैं द फर्स्ट विच इज द लो कार्बन स्टील दी वाइडेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर जो है वो लो कार्बन स्टील के अंदर वाइडेस्ट एप्लीकेशन है देन द एल्यूमिनियम एलॉय बिकॉज दे आर द सॉफ्ट इन द नेचर्स एंड द मीडियम कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील अलॉय स्टील विच इज मे बी वेल्डेड बट द वेल्ड विच इज क्रिएटेड एज अ ब्रिटल राइट इसमें जो वेल्डिंग जो क्रिएट होता है ना वो काफी ब्रिटल होता है जो ज्वाइंट है वो एक तरीके से एक्सेसिव जो स्ट्रेसेज है राइट एक्सेसिव जो फोर्स है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग द रेजिस्टेंस वेल्डिंग हैज ए हाई वेल्डिंग रेट आप ज्यादा वेल्डिंग वहां पे ज्यादा स्पीड से परफॉर्म कर सकते हो देर इज अ लो फ्यूम्स वहां पे फ्यूम्स जो है ना धुआं जो है वो जनरेट नहीं होता है देन द कोस्ट इफेक्टिवनेस वो काफी कोस्ट इफेक्टिव है आप सपोज एक स्पॉट वेल्डिंग का मशीन लगा लोगे तो स्पॉट वेल्डिंग का मशीन जो है वो मोटे मोटे तौर पे आप देख लीजिए कि अस्सी हजार से लेके एक लाख तक का आपका वो मशीन आ जाता है राइट सपोज आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो ज्यादातर शीट मेटल के अंदर है राइट लिमिटेड थिकनेस के अंदर है तो उसके लिए वो काफी कोस्ट इफेक्टिव वेल्डिंग माना जाता है देन द इजी ऑटोमेशन इसको काफी तरीके से ऑटोमाइज किया हुआ है तो ईजिली वो परफॉर्म किया जा सकता है देन द नो फिलर मेटल इज रिक्वायर्ड इसके अंदर जो एडिशनली जॉइंट uh, क्रिएट करने के लिए जो है जो हम लोग आर्क वेल्डिंग के अंदर फिलर मेटल यूज कर रहे थे यहाँ पे किसी भी तरीके की फिलर मेटल जो है वो यूज करने की जरूरत होती नहीं है देन द लो डिस्टोशन यहाँ पे डिस्टोट होने के चांसेस काफी कम है क्योंकि जो हीट इस प्रोसेस uh, के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो काफी लोअर अमाउंट ऑफ द हीट विच इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस तो दिज आर द एडवांटेजेस ऑफ दी रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस नाउ वट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर आप देखोगे तो मैंने ये तो मोटे मोटे तौर पर आपको बताया था कि जो स्पॉट वेल्डिंग राइट तो बाकी के सारे जो वेल्डिंग है उसके जो इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी कॉस्टलियर इक्विपमेंट्स हैं तो मैं ये चीज़ आपको बता दूँ कि जो इक्विपमेंट के पीछे का जो कॉस्ट है वो काफ़ी हायर इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्लियर 
जो है वो हमें लगाना पड़ता है देन द लो स्ट्रेंथ ऑफ द डिसकन्टीन्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड आपका जो वर्ल्ड है ना उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि डिसकन्टीन्यूटीज आती है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पे पाई जा सकती है और दूसरी तरह में दूसरी तरह कैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो आपका जो वर्ल्ड है ना उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो आपको एकदम ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला जॉइंट जो है वो इस प्रोसेस के अंदर नहीं मिल सकता है देन द थिकनेस ऑफ द वर्ल्ड शीट्स विच इज़ लिमिटेड अप टू द सिक्स एम आप देख लीजिए जो हमने वही बात किया था कि ये जो प्रोसेस है वो कहाँ तक हम लोग इसको किस थिकनेस रेंज तक यूज़ कर सकते हैं यानी इसका जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि सिक्स एम थिकनेस तर, तक ही इस प्रोसेस से हम लोग जो है वो वेल्ड क्रिएट कर सकते हैं इससे ज़्यादा थिकनेस के ऊपर जो है वो वेल्ड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर मैं क्लासिफिकेशन इसके प्रोसेस के अंदर बात करूँ तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी प्रोसेस जो है वो आती है जैसे कि अपना स्पॉट वेल्डिंग हो गया सिम वेल्डिंग हो गया प्रोजेक्शंस वेल्डिंग हो गया फ्लैश बट वेल्डिंग हो गया अपसेट बट वेल्डिंग हो गया परक्यूशंस वेल्डिंग हो गया एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग दिज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ दी रेजिस्टेंस वेल्डिंग तो आप मोटे मोटे तौर पे याद रख सकते हैं स्पॉट वेल्डिंग सिम वेल्डिंग प्रोजेक्शंस वेल्डिंग फ्लैश बट वेल्डिंग अपसेट बट वेल्डिंग परक्यूशंस वेल्डिंग एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग सो वी स्टार्ट In today's lecture, we start the first process, which is the spot welding process. So, spot welding process, which is basically two types of process. Hote the first, which is the single spot welding process, and multi-spot welders. If you have to spot one spot, suppose you want to join it, then which is designated as a single spot welding machines. One single spot welding machines is there, and the other one is there. That is the मल्टी स्पॉट वेल्डिंग मशीन्स और दूसरा मल्टी स्पॉट वेल्डर यानी एक साथ दो या तीन जो है वो स्पॉट के ऊपर हम लोग एक साथ वेल्ड कर सकते हैं द स्पॉट वेल्डिंग सो द स्पॉट वेल्डिंग इज प्रॉबेबली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है द मटेरियल विच इज़ टू बी ज्वाइन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड द प्रेशर इज अप्लाइड एंड द करंट इज ऑन इसके अंदर जो uh, जॉइंट्स जो क्रिएट होता है वो जॉइंट किस तरीके से होता है कि दो इलेक्ट्रोड दो कोपर कोटेड इलेक्ट्रोड के बीच आपका जो दो प्लेट है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में रखे हुए होते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन में आपको जॉइंट करने के लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द वन विच इज द प्रेशर इज अप्लाइड थ्रू द इलेक्ट्रोड विथ यूजिंग द डिफरेंट मेकेनिज्म डिफरेंट मेकेनिज्म एंड सिमिलरली the heat which is generated due to the electric current so there are the three stages which is involved in the welding cycle spot welding ke andar jo hai wo ye teen cycle hai first which is the squeeze time second which is the weld time and third which is the hold time ab squeeze kaise bolte hai jaise hi aapke do electrode ek dusre se nazdeek ho ke uske beech jo hai wo plate ko joint karenge right plate ko press karenge ab tak humne press hi kiya hai राइट right? जिस पॉट पे आपको वेल्ड लगाना है उस स्पेट इस उस पॉट के ऊपर जो है वो आपके इलेक्ट्रोड जो है वो क्या करेंगे टच करेंगे दैट दैट इज ए स्क्वीज टाइम अब जैसे ही अब हमने जैसे ही उस दौरान जब स्क्वीजिंग टाइम होता है ना तब सिमिलरली आपने करंट जो है वो अप्लाई कर दिया होता है राइट right? यानी धीरे 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 जो है वो हिट होना वो साफ स्टार्ट हो जाएगा और एक तरीके से वो धीरे धीरे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा सिमिलरली व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर्स थ्रू द इलेक्ट्रोड राइट एक सडन जो है वो एक पैडल प्रेशर्स लिवर मेकेनिज्म से जो एक पैडल प्रेशर देते हैं उस दौरान जो है वहाँ पर वेल्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है अब वहाँ पर वेल्ड क्रिएट करने के लिए राइट right? तीन या पाँच सेकंड तक आपको इलेक्ट्रोड को जॉइंट रखना है वो वहाँ पे एक क्लोज सर्किट बन जाएगा अब फिर आपको दो तीन मिनट सॉरी और दस या पंद्रह सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है एंड देन व्हेन आप जब आप लीवर को है जो पैडल मेकेनिज्म से आप छोड़ देंगे तो दोनों इलेक्ट्रोड हैं जो वो ऊपर चले जाएंगे एग्जिस्टिंग एंड पे राइट अब आप जो है वो प्लेट के बीच जो है वो ज्वाइंट जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं The rule of the spot welding. The spot welding is maybe done on the material 
as a low as 0.0001 percent in the 0.0001 inch in the thickness. कहाँ पे हो सकता है? यानी कि जिसका thickness है वो 0.0001 inch है, वहाँ पे spot welding जो है वो possible है. And in joint which is having a member as heavy as in inch, right? And the third, the bulk of the resistance welding is confirmed of metals that are less than one fourth of inch in the thickness. So, यहाँ पे आपको figure के अंदर जो है वो single and multi spot welding जो machine जो है वो यहाँ पे दिख रहा है. आप single spot के अंदर देखोगे तो नीचे जो है वो पैडल जैसा दिया गया है वो पैडल आप जैसे प्रेस करोगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको दो जो है वो कोपर कोटेड जो है वो इलेक्ट्रोड दिख रहा है राइट उसके बीच अभी जो है वो आपको थोड़ा स्पेस दिख रहा है वहां पे आपको क्या करना है वहां पे आपको जो दो शीट है ना जो आपके पास जो प्लेट है वहां पे आपको रख देना है जहां पे आपको जॉइंट क्रिएट करना है जैसे ही आप जो है वो नीचे से वो लीवर को प्रेस करोगे तो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड नीचे वाला इलेक्ट्रोड जो है वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा वो मूव नहीं कर पाता है राइट ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो ऊपर से जो है वो प्रेस करने की ट्राई करेगा अब सेम टाइम अब आप जहां से उस वक्त आपने जब इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई स्टार्ट कर दिया तो फिर मेटल जो है वो पावर सप्लाई की वजह से हीट वहां पे प्रोड्यूस करेगी कहां पे जहां पे दो एंड है इलेक्ट्रोड के जो दो एंड है वहां पे जो है वो हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो लेगी अब उस हीट की वजह से मेटल सॉफ्ट होके वहां पे जैसे ही वो इलेक्ट्रोड के प्रेशर से वहां पे जॉइंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा जो जो एक प्रेशर जो एक जॉइंट जो है वो जो है वो सिंगल स्पॉट वेल्डिंग के मशीन के ऊपर जो प्रोड्यूस हो रहा है ऐसा सिमिलरली एक साथ एक साथ आप मल्टी स्पॉट वेल्डिंग भी परफॉर्म कर सकते हो अब सिंगल स्पॉट वेल्डिंग के अंदर जो है देर इज अ टू टाइप ऑफ द सिंगल स्पॉट वेल्डिंग मशीन एक जो है वो रॉकर आर्म एंड सेकेंड विच इज द प्रेस टाइप ऑफ द स्पॉट वेल्डर एक जो है जिसके अंदर रॉकर आर्म मेकेनिज्म होता है और दूसरे के अंदर जो है वो प्रेस टाइप ऑफ द स्पॉट वेल्डर्स होता है राइट right? अब इसके आगे जो बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर मेकेनिज्म की बात करें तो रॉकर आर्म स्पॉट वेल्डिंग मशीन के अंदर क्या होता है ये जो है वो रॉकर आर्म मेकेनिज्म वाला है राइट right? एक तरीके से मैं बोलूँ तो एक एक सिंपल मेकेनिज्म है मोस्टली कॉमनली आपने यही चीज देखी होगी हैज ए टू लॉन्ग इच होल्डिंग ए सिंगल इलेक्ट्रोड विद द अपर आर्म विच इज प्रोवाइडिंग द मूविंग एक्शन जो चीज मैंने बताई कि नीचे वाला जो आर्म होता है वो फिक्स रहता है जबकि ऊपर वाला जो आर्म है अपर आर्म दैट हैज ए फैसिलिटी टू मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड राइट जैसे ही आप लीवर मेकेनिज्म का यूज करके नीचे से पैडल को प्रेस करोगे तो ऊपर वाला जो आर्म है वो मूव कर सकता है अब सेकेंड टाइप जो है वो सेकेंड टाइप दैट इज अ प्रेस टाइप ऑफ द स्पॉट विल्डर्स सो दिस हैव ए मूवेबल इलेक्ट्रोड्स इसके पास जो है वो मूवेबल इलेक्ट्रोड्स है इलेक्ट्रोड जो है वो मूव हो सकते हैं राइट right? आपको यानी जो पहले वाला मशीन था उसके अंदर क्या चीज करनी पड़ती है आपको प्लेट को मूव पड़े मूव करना पड़ेगा वहां पे राइट right? कि जहां पे आपको ज्वाइंट क्रिएट करना है वहां वो जो स्पेस है वो दो इलेक्ट्रोड के बीच जो है वो आनी चाहिए राइट right? अब यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी यहाँ पे एक प्रेस टाइप के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपको ये दी गई है कि आप जो है वो आपके इलेक्ट्रोड को मूव कर सकते हो देन द वेल्डिंग हैड विच हैज ए ऑपरेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन वो जो है वो स्ट्रेट लाइन में ऑपरेट हो सकता है जो वेल्डिंग हैड है वो हैव ए ग्रेटर एप्लीकेशन इन ए हैवियर सेक्शंस वेल्डिंग सेक्शंस जहाँ पे थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है वहाँ पे ये टाइप जो है वो प्रेस टाइप जो स्पॉट वेल्डर्स है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है देन द एप्लीकेशन ऑफ द हीट द वेल्डिंग पीरियड इन स्पॉट वेल्डिंग विच इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक मैकेनिकल और द मैनुअल ऑपरेटर डिवाइस देन द वेल्ड टाइम इज मे रेंज फ्रॉम ए हाफ हर्ड्स राइट विच इज द सिक्सटी हर्ड्स साइकिल फ्रीक्वेंसी फॉर लाइट मटेरियल टू ए सेवरल सेकेंड्स फॉर द थीकर प्लेट्स तो वेल्डिंग टाइम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट अगर आप वेल्डिंग टाइम को जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं दोगे सपोज आपका वेल्ड टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा 
तो फिर ज्यादा हीट की वजह से वहां पे जो है वो होल क्रिएट हो जाएगा राइट जो मेटल है ना जो आपने सॉफ्ट की है ना वो बर्न हो जाएगी राइट जल जाएगी और वहां पे स्पॉट यानी स्पॉट जनरेट वेल्ड जनरेट होने की बजाय वहां पे जो है वो गड्ढा क्रिएट हो जाएगा और गड्ढे की वजह से जो है वो वहां पे मेटल जो है वो वहां कट हो जाएगा ड्यू टू द हायर हीट यानी विल्ड टाइम जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर द टेम्परेचर इज मस्ट बी हाई इनफ बट नॉट सो ग्रेट सो दिस इज द टेक्निक फॉर सिक्योरिंग अ बेटर हीट बैलेंस इन दी विल्डिंग यहां पे आपको अलग अलग जो है वो टेक्निक्स दिख रही है जो आपको फिगर्स के अंदर दिख रही है वो अलग अलग टेक्निक अब टेक्निक किस हिसाब से बोल रहे हैं यानी आप फर्स्ट फिगर को देखोगे तो फर्स्ट फिगर के अंदर जो है जो आ, एक पॉइंटेड टाइप्स का जो इलेक्ट्रोड जो है वो वहाँ पे आपको दिख रहा है राइट जो उसके ऊपर वाला जो स्पेस है वो काफ़ी कम है जबकि उसके बजाय जो सामने वाला और उसके नीचे वाला राइट right? उसके नीचे वाला जो स्पेस है वो काफ़ी जो इलेक्ट्रोड का जो जैसे टॉप ऑफ द टॉपिंग सरफेस बोलते हैं जो टॉपिंग सरफेस है वो काफ़ी वाइडर है कंपेयर टू दी अपर वन राइट तो उस तरीके से हीट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यानी आप सेकंड फिगर के अंदर देखोगे तो सेकंड फिगर के अंदर जो है वो कंडीशन रिवर्स है राइट ऊपर वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी ब्रॉडर है नीचे वाला जो है वो एज एजेड पोर्शन है तो उस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक जो है वो यूज करके आप किस कन्फिग्रेशन के अंदर यानी बट जॉइंट हो गया लैब जॉइंट हो गया किस कन्फिग्रेशन के अंदर किस मेटल और किस थिकनेस के ऊपर आप वेल्ड कर रहे हो उसके हिसाब से जो है वो टॉप और बॉटम जो है वो इलेक्ट्रोड के जो एंड्स जो है उसके सिलेक्शन होते हैं ताकि वो ज्यादा एक्सेसिव हीट की वजह से वो वहां पर जल के बर्न थ्रू ना हो जाए इसलिए ये सिलेक्शन किया जाता है ए कंडीशन विच इज दी फर्स्ट ए स्मॉलर इलेक्ट्रोड ऑन हाई कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स देन ऑन द रिवर्स कंडीशन ऑन ए लो कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स वी कैन सेलेक्ट ए लार्जर इलेक्ट्रोड सो कंडीशन बी इज दैट दैर इज ए हाई यूजिंग ए हाई थर्मल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड ऑन हाई कंडक्टिविटी मेटल लाइक द टंगस्टन एंड मोलिब्लेडियम using a high thermal resist resistance electrodes and the condition c where this if we are increase the thickness of the higher conductivity metals better to secure the heat balance better to secure the heat balance so the heat balance we can assume in the form of that suppose you have a r suppose r2 and r4 are the conductivities of the metals right you can uh, check the heat balance with using these equations capital r w is equal to uh, small r1 plus r2 plus r3 plus r4 plus r5 right so r1 and r5 is the conductivity between the surface of the metals and electrode while the r3 which is the conductivity between the joint metals so this is the different types of the electrode we can used in the spot welding process right the first which is some kind of the oval shape some kind of the ball shape right that is the ball electrode then the second which is the flat electrode uh, then the third which is the eccentric electrode wo jaise kata hua dikh raha hai then uh, fourth one which is the some kind of the tapered electrode and fifth which is the conical electrode fifth which is the some kind of the conical electrode now what is the functions of the electrode what is the primary functions of the electrode suppose you have to conduct a required heat to the weld zone electrode kya karta hai aapke welding ke andar jo wo hai wo required heat jo hai wo conduct karta hai then transmit a necessary force to the weld area jo hai wo necessary force jo hai wo transmit karta hai weld area ke andar and help to dissipate the heat from the weld zone जो हीट है उसको डिसिपेट करने के लिए भी जो है वो वेल्ड जोन में ये यूज होता है मोस्ट इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पोर्ट वेल्डिंग आर में आर मोड ऑफ लो रेजिस्टेंस कोपर एलय आर दी लो रेजिस्टेंस कोपर एलय जैसे इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि 
ये जो है वो रेजिस्टिविटी के हिसाब से जो है वो कोपर कोटेड इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं देन द मल्टी स्पॉट वेल्डर्स हैव ए सीरीज ऑफ हाइड्रोलिकली और द एयर ऑपरेटेड वेल्डिंग गन्स विच इज़ माउंटेड इन अ फ्रेमवर्क और ए हाइड्र बट यूजिंग ए कॉमन मैंड्रल और बार फॉर द लोअर इलेक्ट्रोड्स इन मल्टी स्पॉट वेल्डिंग मशीन आप देखोगे कि मल्टी स्पॉट वेल्डिंग मशीन के अंदर जो है वो एक ही आम के साथ जो है वो सारे जो इलेक्ट्रोड है वो जुड़े होते हैं और एक ही साथ जो है वो वो ऑपरेटिंग कंडीशन में पाए जा सकते हैं आप देखोगे तो वो जो है वो आपको अभी एक्चुअल फिगर जो है वो दिख रहा है कि ऊपर वाला जो अपर आम है नीचे वाला फिक्स है ऊपर वाला आम जो है वो प्रेस और हीट दोनों को साथ में करने की कोशिश कर रहा है आप देखोगे कि तो दो आपको इनिशियली जो प्लेट है वो जॉइंट हुई दिख रही है आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो दोनों प्लेट जो है वो आगे आगे से जॉइंट होती जा रही है राइट सो दिस इज द एक्चुअल फिगर ऑफ द स्पॉट वेल्डिंग मशीन नाउ द सेकेंड प्रोसेस ऑफ अवर टू डेज लेक्चर विच इज द सीम वेल्डिंग मशीन अब सीम जो है अब जैसे स्पॉट वेल्डिंग के अंदर क्या चीज थी कि स्पॉट वेल्डिंग के अंदर वी आर यूजिंग द टू कोपर कोटेड डिफरेंट कन्फिग्रेट इलेक्ट्रोड राइट इन द सीम वेल्डिंग वी आर यूजिंग द सीम व्हील राइट दो व्हील के बीच में से जब प्लेट पास होगी तो सिमिलरली द व्हील्स आर अटैच विद द पावर सप्लाई एंड व्हील आर गिविंग द टू फंक्शन इन द केस वेयर द इलेक्ट्रोड इज डूइंग राइट जो इलेक्ट्रोड जो फंक्शन करता था कि वो प्रेशर भी अप्लाई कर रहा है और साथ में जो इलेक्ट्रोड uh, था वो पावर uh, सप्लाई के साथ कनेक्टेड था तो वो पावर uh, वो हीट भी प्रोड्यूस कर देता था तो सिमिलरली जो यहाँ पे जो सिम वेल्डिंग के अंदर जो वेल्ड है वो दो व्हील uh, के बीच से जब प्लेट पास होगी अब सीम वेल्डिंग जो है ना उसको हम मल्टी स्पॉट वेल्डिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि जैसे ही दो प्लेट जो है वो दो व्हील के बीच से पास होगी तो जैसे अपना जो सिलाई मशीन होता है जैसे एक साथ वो स्टिच लेते 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 वो जाता है इसी तरीके से दो प्लेट के बीच में जो है वो स्टिचिंग जो है वो होता चले जाएगा दैट इज कॉल्ड एज ए सीम वेल्डिंग अब सीम वेल्डिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है दैट इज द फर्स्ट आस्पेक्ट विच इज द इलेक्ट्रोड सेकेंड विच इज द करंट थर्ड विच इज द वेल्डिंग स्पीड एंड फोर्स एंड टाइप्स ऑफ वेल्डिंग सीम अब सीम वेल्डिंग की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो सीम वेल्डिंग इज सिमिलर टू द स्पॉट वेल्डिंग द इक्विपमेंट इज वेरी सिमिलर बोथ इन द टर्म्स ऑफ द वेल्डिंग करंट प्रोडक्शन राइट कंट्रोल्ड एंड प्रेसिंग फोर्स हाव एवर द डिफर फ्रॉम द स्पॉट वेल्डिंग इज मेनली बिकॉज ऑफ ए रोलिंग वेल्डिंग व्हील जो है वो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो रोलिंग वेल्डिंग व्हील है दो व्हील में से पास होकर जो है वो मेटल जो है वो ज्वाइंट क्रिएट करेगी इन मोस्ट एप्लीकेशन व्हील्स ऑन बोथ साइड आर बोथ साइड ऑफ द वर्क पीस विच इज प्रोड्यूस द वेल्ड अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्कीमेटिक के बीच में से जो है वो आपको दिख रहा है कि दो व्हील है जो एक जो है वो क्लॉकवाइज एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है जिस तरीके से दोनों के जो रोटेटिंग डायरेक्शन अलग है उस हिसाब से जो प्लेट है जिस साइड से आप उसको आ, अंदर इंसर्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरी साइड जो है वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी राइट अब जैसे ही आपके व्हील जो है वो रोटेट हो गए तो वो व्हील जो है वो कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर जो जो नीचे वाला व्हील है वो सिमिलरली यहाँ पे भी स्टेबल व्हील है वो अप एंड डाउन मोशंस है वो क्रिएट नहीं कर सकता जबकि ऊपर वाला व्हील जो है उसके पास ऐसा जो है वो फैसिलिटी है कि वो अप एंड डाउन मोशन कर सकता है सिमिलरली वो रोटेट भी हो सकता है तो ऊपर से वो प्रेशर भी देगा दोनों जो व्हील है वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के साथ ए पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है जैसे ही वो पावर सप्लाई स्टार्ट होगा तो ड्यू टू द पावर सप्लाई दे पास द करंट टू द व्हील एंड दैट व्हील व्हिच व्हील ट्राई टू जनरेट द हीट बिटवीन द टू प्लेट्स एंड ड्यू टू द हीट द मेटल व्हिच इज बिकम एज अ सॉफ्टर एंड एट द सेम टाइम वी आर अप्लाइंग द प्रेशर एंड ट्राई टू क्रिएट द जॉइंट दिस प्रोसेस विच इज परफॉर्म्स इन द कंटिन्यूस मैनर्स सो 
we can uh, perform this kind of the welding as a continuous welding right so in this uh, welding process electrode is the most important part the electrode for the seam welders are disc shapes ruler with a different force counters right wo different force counters ke sath aate hain uh, the face of the ruler is maybe straight beveled और कॉन्केव उसके जो नीचे यानी आपको जो व्हील है ना व्हील के ऊपर वाला जो फेस होता है या तो फ्लैट उसका जो है वो फेस होता है या फिर ओवल होता है या फिर बेवल एंगल वाला होता है राइट द स्ट्रेट एंड ए डबल बेवल एज इज यूज वेर देर ए सुफिशेंट क्लियरेंस ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्क राइट ये जो सिंगल uh, और डबल जो है वो बेवल एजेस जो है वो कब यूज की जा सकती है जब जो है वो क्लियरेंस के हिसाब से जो है उसके सिलेक्शन होता है अब आप देखो कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रोड का फिगर है वो दैट इज द फ्लैट इलेक्ट्रोड देन सेकंड विच इज द बेवल इलेक्ट्रोड ऊपर वाला जो एज है वो थोड़ा बेवल होगा देन जो थर्ड वो फिगर है वो दोनों साइड से बेवल एजेस क्रिएट की है व्हील के ऊपर एंड फोर्थ विच इज दी काउड फेसिस है राइट देन द सेकेंड आस्पेक्ट विच इज द करंट the current value for the seam welding is the contingents on the several variables wo kafi variable ke upar jo hai wo depends karti hai first current kis hisab se select karna padega to current ka selection jo hai wo type of material ke upar depend karega welding speed ke upar depend karega thickness of the joint ke upar depend karega use of the water cooling jo hai uske upar bhi depend karega right is welding process ke andar इसका सिलेक्शंस जो है वो इस तरीके से किया जा सकता है करंट का सिलेक्शंस किस तरीके से होगा करंट का सिलेक्शंस मटेरियल के बेस के ऊपर होगा वेल्डिंग स्पीड के ऊपर होगा थिकनेस के ऊपर होगा और जो यूज़ ऑफ वेल्डिंग जो कूलिंग रेट जो है उसका उसके हिसाब से जो है इसका सिलेक्शंस होता है अब वेल्डिंग स्पीड एंड फोर्सेज अब आप वेल्डिंग स्पीड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी दैट इज द डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द मशीन किस हिसाब से जो कितनी स्पीड से जो है वो व्हील जो है वो रोटेट करेंगे जितनी स्पीड से रोटेट करेंगे इतनी ही स्पीड से जो है वो आपके जो दोनों प्लेट्स है जिसके बीच आपको ज्वाइंट क्रिएट करना है वो उस रोल में से पास हो जाएंगे तो उसका स्पीड का जो सिलेक्शन है वो मशीन की कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड्स करता है right the electrode force for the seam welding is uh, bigger than is bigger than the electrode force for the spot welding ab yahan pe aap force ki agar comparison karo to force jo hai wo comparatively seam welding ke andar jo hai wo zyada hi hoga kyun kyunki yahan pe jo hai wo constantly force jo hai wo apply kiya ja sakta hai wahan pe spot welding ki baat kare to wahan pe ek tarike ke पॉइंट कांटेक्ट होता था राइट right? इलेक्ट्रोड का जो आगे वाला जो पॉइंट था वही कांटेक्ट करता था तो उस हिसाब से जो है वहाँ पे वो फोर्स जो था वो काफ़ी कम था सो टाइप्स ऑफ द सिम वेल्ड सिम वेल्ड की अगर बात करें तो तीन तरीके के बेसिक जो है वो सिम वेल्ड्स होते हैं फर्स्ट विच इज़ द मैश सिम अब मैश सिम्स के अंदर क्या होता है जो जॉइंट विच इज़ द लाइट गेज शिट्स जो अगर एक मैं आपको बोलूँ कि गैलवेनिस की जो शीट्स होती है गैलवेनिस की शीट के ऊपर जो वेल्ड किया जा सकता है उसके ऊपर जो है वो दो शीट को जॉइंट करके जो वेल्ड किया जा सकता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैश दोनों को मैश करके मैच करके एकदम हीट से वो मैश हो जाएंगे दोनों राइट देन सेकेंड विच इज द फ्लैंज सीम द फ्लैंज जॉइंट इज फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड इन द फास्टनिंग टैप्स एंड बॉटम्स कंटेनर्स राइट ये जो फ्लैंज जो सिम बिल्डिंग है वो मोस्टली कहाँ पर यूज़ होता है तो मोस्टली जो है वो फ्लैंज जॉइंट्स के अंदर जो आपके कंटेनर्स होते हैं उसके टॉप एंड बॉटम्स जो होते हैं उसको जॉइंट करने के लिए वहाँ पर सिम बिल्डिंग यूज़ किया जा सकता है दैन द लैब सिम द विथ ऑफ द लैब फॉर अ स्ट्रॉन्ग क्वालिटी वेल्ड इज यूजली हेल्ड एट अबाउट दी वन हाफ टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द शीट्स जब थिकनेस जो है वो अन इवन थिकनेस है उस तरीके से जो एक का थिकनेस सपोज वन है एक का उसका हाफ है उस कंडीशंस के अंदर आपको 
जॉइंट्स करना है तो फिर लैब कन्फिग्रेशन के अंदर जॉइंट करना वो काफ़ी ईजी रहता है ये जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेल्ड के जो है वो कन्फिग्रेशन uh, जो सीम जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट जो फिगर है दैट इज़ दी लैब कन्फिग्रेशन ऑफ द सिम वेल्डिंग दो व्हील आपको दिखाई दे रहे हैं और दो व्हील जैसे रोटेट होते जाएंगे उस लैब कन्फिग्रेशन के अंदर जो है वो जॉइंट्स क्रिएट होता जाएगा अब सेकेंड आप देखोगे तो फ्लैंज कन्फिग्रेशन दिख रहा है एक आपका स्ट्रेट प्लेट है और एक जो है वो मुड़ा हुआ यानी एक एंगल के ऊपर जो है वो बैंड किया हुआ है सो so, और दूसरा जो है वो दोनों प्लेट जो है वो एक हाफ पोर्शन तक जो थे वो स्ट्रेट कंडीशन में थे उसके बाद जो है वो दोनों ही जो है वो बैंड किए हुए हैं तो उस कंडीशन के फ्लैंज कंडीशन के अंदर जो है वो सीम बिल्डिंग किया जा सकता है अब उसके लिए जो इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन जो होता है आप देखोगे तो वो सिंगल बेवल्ड जो है वो व्हील को यूज़ करके किया है अब आप मैश को देखोगे तो मैश के अंदर ज़्यादातर जो है वो फ्लैट टाइप के व्हील को यूज़ करके वहाँ पे सिम वेल्डिंग किया है तो यहाँ तक जो था जो डिस्कशंस था वो सिम वेल्डिंग तक था आज के लेक्चर्स के अंदर हमने आज जो चीज़ डिस्कस की तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग वेल्डिंग के बारे में जो थो जो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शनरी डिस्कशंस किया उसके बाद आ, हमने एक डेफ्थ के अंदर स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस और सिम वेल्डिंग प्रोसेस को जो है वो बेटर uh, तरीके से समझने की कोशिश की उसके साथ उसके काफ़ी सारे जो आस्पेक्ट थे जैसे कि इलेक्ट्रोड्स हो गए हीट हो गए इलेक्ट्रोड के शेप्स हो गए अब किस तरीके के किस कंडीशन के ऊपर शेप का कैसे सिलेक्शन होना चाहिए किस तरीके से वेल्ड जो है वो परफॉर्म होता है uh, इसी साथ में स्पॉट वेल्डिंग के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट थे वो स्टडी करने की कोशिश की है हमने अगर ये चीज़ के अंदर किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ भी चीज़ में समझ में ना आई हो राइट right? अगर कोई आ, किसी चीज़ में डिफ़िकल्टीज़ और डाउट और क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मुझे आपके क्वेश्चन जो है वो डाउट्स जो है वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स सॉल्विंग सेशंस के अंदर सॉल्व करके फिर आगे का लेक्चर जो है वो कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही आप ये लेक्चर देख लोगे तो उसके बाद आपको जो है अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको लास्ट के अंदर जो है वो कमेंट सेक्शन के ऊपर जो है वो लिखना है आपका एनरोलमेंट नंबर विच इज़ काउंटेड एज ए योर ऑनलाइन अटेंडेंस सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस आगे के जो लेक्चर्स हो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट अदर जो टाइप के रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसको हम लोग कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे राइट सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रेजिस्टेंस वेल्डिंग थैंक यू सो मच